嗨，大家好，我是赵佑。重训需要安排休息日吗？直接说答案，要。而且休息日很重要。如果你可以一周练七天都不需要休息，基本上只有两种可能：第一，你是人中之龙，万中选一的练武奇才，你的身体就是不需要太多的休息，还可以有超人般的表现；第二，你根本练得不够努力，你给身体的刺激根本不够，所以你不会觉得累，当然也不需要休息。那我们就来解释一下，为什么休息日对一般人这么重要。首先，我们先来定义一下休息日。我自己对休息日的定义就是完全不碰重量训练，百分之百完全不碰，连轻重量都不碰，最好连健身房都不要走进去，免得自己手痒。如果是会做轻重量的日子，我会把它定义成恢复日或是减量训练。对我来说，休息日就是完完全全不碰重量。不过休息日可以做一些轻度的有氧。散散步啦，走走路，或是骑个脚踏车都没有关系，但不是慢跑三十分钟，或是一些高强度间歇训练这种有氧，只要是会让你喘、爆汗，或是时间太长的有氧，全都不能算是休息。我们安排休息日有什么好处呢？第一就是让我们的肌肉修复成长。我们都知道肌肉不是在训练中成长的，是在休息时成长的。如果你都不休息，肌肉只会一直接受破坏的讯号，它没有办法好好成长。你可能会想说。可是我们每天练的肌肉不一样啊！我今天练胸肌，明天练背，后天练腿，这样星期四我的胸肌已经不累了啊！你说的没错，这就牵扯到第二点，生理系统恢复。最常见的是神经系统，你第一天练胸，第二天练背，第三天练腿，没错，到了第四天你的胸肌已经不累了，但是你这三天都是不停的对你的生理系统产生刺激，这种累跟肌肉酸痛是无关的。就像你坐在办公室连续开三个小时会议，或是教了一整天的课，明明你只是坐着，或是做一些很静态的活动，你也会觉得很累。所以休息日不只是让我们肌肉恢复，也要让我们生理系统恢复。第三点，心理层面的恢复。我们都知道生理会影响心理，训练对身体会产生压力，身体会分泌压力荷尔蒙，长时间在压力荷尔蒙的影响下，我们会容易感觉到焦虑、疲劳，睡眠品质下降，做事提不起劲。也有纯粹心理上的影响，不管你对健身多有热忱，不管你练了多少年，你总是会有某个时刻，心里真的不想要出门去健身房。就算是再怎么爱吃的食物，你每天吃总是会有吃腻的一天。训练也是一样的，所以休息日对我们的心理健康有正面的帮助。以上这些，我想大家都应该很清楚。我们知道休息日很重要，但具体我们在休息日的时候，有什么事情该做，又有什么事不该做的呢？就像我们一开始定义的。休息日你就不该再碰重量了。精确的一点来说，你应该避免会对你造成太多刺激的事情。所以你在休息日不该碰重量，你可以做有氧。但如果你去超慢跑一个小时，对你的身体来说可能就太足。有的人休息日会去做一些自己喜欢的活动，但如果这些活动很累，那你最好也是避免。例如去打个激烈的全场篮球，去攀岩暴食，或是去爬个百岳，这些都不是你在休息日该做的活动。然后你在休息日也不应该喝酒、熬夜、追剧追到天亮，或是上夜店狂欢，这些事情对你的身体太刺激了，而且对休息毫无帮助。你在休息日可以出去跟朋友吃个饭、逛逛街，这些没有问题。你也可以在家里坐在沙发上追个剧、吃个零食，时间到去睡觉，这样也很好。总之就是要避免那些会对你的身体造成太多刺激的行为。那又有什么事情是我们在休息日应该做的？首先，当然就是睡觉，睡好睡满很重要。睡觉是让我们身体恢复最好的方法。再来，在你目前的饮食状态允许下，尽量多吃一点热量，让身体恢复的关键除了睡眠以外，另外一个就是要有充足的营养。如果你正在增肌，那很棒，你就维持跟你平常训练日一样的热量，不用因为今天没有练就少吃。记住，肌肉是你在休息的时候成长的，今天就是要给它成长的日子。你还不给他多一点热量，说不过去吧？如果你刚好在减脂，没有办法大吃特吃，那至少在休息日试着吃到 TDE， 顺便做个减脂休息期，让你的身体恢复，也可以帮你的减脂走得更远一点。另外，有的人会问，是不是应该在休息日做一些按摩放松？我的想法是，这是你平常就应该做的，每次训练完就要做按摩放松，不是放到休息日才做，那就太慢了。但是你在休息日的确可以按摩，没有错。如果按摩可以让你放松，那休息日你就按摩。如果有其他事可以让你感觉到放松的事，你也可以在休息日做，像是冥想、瑜伽、看书、听音乐、泡个热水澡，这些都可以
，只要这些事是可以让你感觉到放松的，你在休息日都可以多做。那我们一周到底该安排多少休息日？我觉得一周可以安排一到三天，依照你的训练课表跟训练内容做决定。如果你是以外形或是说肌肥大为主的训练，一周可以休息一到两天；力量或是爆发力为主的训练，则最好休息两到三天。那休息日应该怎么安排呢？你可以安排在你最累的训练前一天或是后一天，例如你这一周有两天要练腿，你可以在这两个练腿日的前一天休息，让身体好好恢复，然后再用比较好的状态面对训练。你也可以安排在练腿日的后边，毕竟练完腿之后你真的很想吃，超级不想要上健身房，这时候你就可以让自己休息一下，隔个一天再回去训练。建立也是一样的道理，可以把休息日安排在你高强度训练日前或后，都是一个可行的做法。更好的方式呢，就是在周休二日的时候安排休息日，因为周休二日通常大家都放假，你不用上班，不用上学，你的日常生活中少了更多会刺激你的因素，你可以好好在家休息。就像我们刚刚说的，休息日大原则，尽量减少刺激，然后多做一些会让你感到放松的事。所以周休二日会是一个非常好的休息日，连休两天也会让你的身体有更完整的恢复。如果你的工作没有办法周休二日，那就安排你的放假日当休息日，也是一个可以接受的做法。然后还记得我们一开始说休息日不等于恢复日吗？对我来说，休息日就是完全不练。如果练一些轻重量，我会把它称为恢复日或是减量训练日。恢复日的定义是什么？我会把目前的训练减半、重量减半、组数减半、次数减半。例如我平常一举一百八十公斤四组十下，恢复日我只做九十公斤两组五下。你应该可以想象这种情况。哇，今天来健身房好轻松啊！这就是恢复日的主要目的，让你在训练的周期中感觉到很轻松。它可以加速你的恢复，避免过度的训练。然后你可以透过这种低强度的训练，增加你的动作品质跟技巧。我会建议每隔一段时间就安排一个恢复日，或是一个恢复周。你可以连续练四个礼拜，第五个礼拜就练轻一点，练少一点。除了加速身体恢复以外，你也可以趁这段时间训练动作技巧。健美运动员可以训练动作品质，提升动作控制，增加感受度。力量跟爆发力运动员，像是健力、大力士或是举重，这些运动员神经疲劳是更严重的，而且对于动作的技巧也更要求。我们可以趁这段时间让身体恢复，顺便提升动作品质，对于之后整体的训练或是比赛都会更有帮助。然后原本安排的休息日，你就照样去休息，都不用变。恢复中只是把训练的量减少而已，但是你整体的训练架构是不变的。好的，以上就是我对休息日的一些看法，希望大家都能妥善安排休息日，让你可以练得又好又持久。你都是怎么安排休息日的呢？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边，如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。